സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് മസാല എഗ് ബുർജി ബേസിക്കലി ഇത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം കേരളത്തിലെ റെസ്റ്റോറൻസിലും തട്ടുകടകളിലും ഒക്കെ ഈസി അവൈലബിൾ ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ഈസ് മൈ പ്രോമിസ് അപ്പം നമുക്ക് പോകാം അടുക്കളയിലേക്ക് ഈ മസാല എഗ് ബുർജി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു സവോള ചെറിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഈ തക്കാളി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിയുന്നതും പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തക്കാളി എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പഴുപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇത് വേണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട മുട്ട മൂന്നെണ്ണം ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മസാല എഗ് ബുർജി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈ മട്ട ബട്ടർ ഇടുകയാണ് ഇനി ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സവോള ഇടുകയാണ് സവോള ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ സവോളയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇളക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവോളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേ വഴണ്ട് കുഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കുകയാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം വെന്ത് പോകാതെ ഒരു പകുതി കുക്ഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ ക്യാ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറേ സമയമിട്ട് വേവിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നടുക്കോട്ട് മുട്ട ഒഴിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഞാൻ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ മുട്ടയൊന്ന് കുക്കാവുന്ന ഇടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ മുട്ടയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ മുട്ട ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയി പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം
അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ നന്നായി കുക്ക് കുക്കായി നമ്മുടെ മസാലകളും ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാല എഗ് പുടിച്ച് റെഡിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്തത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൂരിയുടെ കൂടെയും ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടുതലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാൻവിച്ച് ബണ്ണ് എടുത്ത് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കുറച്ച് കെച്ചപ്പും കൂടി വെച്ച് കുറച്ച് ബട്ടറും ഇട്ട് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സാൻവിച്ചായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം